ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి సార్ నమస్తే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే విష్ణు గారు సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇన్కమ్ వచ్చే ఒక ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ సో తనకొచ్చే జీతంలో నుంచి ఒక ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో నెలకి ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మరి ఫ్యూచర్ లో తనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఏంటి ఎందుకంటే పెద్ద మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాడు తనకు ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ తీసుకెళ్లి మ్యూచువల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెడుతున్నాడు కాబట్టి మరి తనకున్న బెనిఫిట్స్ ఏమిటంటే పెద్ద మొత్తంలో మంత్లీ ఎస్ఐపి ద్వారా పెడితే ఇనిషియల్ ఇయర్స్ లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు పెట్టింది తగ్గిపోతుంది మార్కెట్ పెడతాం అది ఫస్ట్ పాయింట్ కానీ లాంగ్ రన్ లో ఇంకెవడో మిమ్మల్ని ఏమి కదిలించలేడు అసలు కనీసం ఓ పన్నెండు సంవత్సరాలు ఓ పదిహేను సంవత్సరాలు ఇప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టిన వాళ్ళకి దాని పవర్ అర్థమవుతుంది రాను వీళ్ళు గ్రో అవుతారు కదా అప్పుడు అకార్డింగ్లీ ఇది గ్రో చేస్తారు ప్రాబ్లం వల్ల ఐదు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టి నేను ప్రయోగాలు చేస్తా చూస్తా అన్న వాళ్ళతో వాళ్ళకి ఏమి అవదు ఇక్కడ మనం ఏం సైంటిస్టులు కాదు కొత్తగా ఏమైందో చూడటానికి కదా ఆల్రెడీ ఒక ప్రూవ్ అండ్ కాన్సెప్ట్ దాంట్లో క్లియర్ గా మీకు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కనపడుతుంది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రాక్ రికార్డు వరస్ట్ ఫాల్ ఏంటి ఎలా రియాక్ట్ అయింది అంతా ఉంది సో ఒక డీసెంట్ అమౌంట్ పెడితే దాని ఎఫెక్ట్ మీరు చూడగలుగుతారు ఓకే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టిన వ్యక్తి రాను రాను ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో పెడతారు చిన్న మొత్తంలో పెట్టడానికి దీని పవర్ అర్థం కాదు కాబట్టి ఇన్కమ్ పెరిగితే ఇంకోటి చూసుకుంటాడు ఇంకేమి పెడదాం ఆల్రెడీ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెడతాం కదా ఐదు వేలు అని ఓకే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టడానికి ముందు మీరు అన్నట్టుగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయ్ బీట్ ఫార్మా బీట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ బీట్ ఐటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దీంట్లో పెట్టడం వలన ఆయన భవిష్యత్తు మీద భరోసా పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నెలకు ఒక ముప్పై వేలు పెడుతున్నాడు అంటే కనీసం ఎనభై వేలు జీతం లేదు ముప్పై వేలు పెట్టలేడు ఓకే ముప్పై వేలు నెలకు పెడితే పర్ ఇయర్ ఆయన పెడుతుంది ఎంత మూడు లక్షల అరవై మూడు లక్షల అరవై ఒక కాలం కలిసి వచ్చింది ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగలేదు నిర్విఘ్నంగా నిర్విరామంగా పెట్టాడు ఒక ఐదేళ్ల పాటు పెట్టాడు అనుకోండి ఐదేళ్ళు అంటే ఐదు మూడు పదిహేను లక్షలు ఇంకొక మూడు పద్దెనిమిది లక్షలు పెట్టాడు మాకట్ అంతా సవ్యంగా సాగి జరిగితే ఈ పెట్టిన పద్దెనిమిది లక్షలు కాస్త పెరిగి ఒక ఇరవై ఐదు లక్షలు అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు లక్షలు అవుతుంది లేదు మార్కెట్ అప్పుడు దెబ్బ కొట్టేసింది అప్పటిదాకా ఇరవై ఐదు లక్షలు అయిపోయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోయింది మార్కెట్ అప్పుడు ఇరవై ఐదు కాస్త మళ్ళీ ఐదు లక్షలు తగ్గి పద్దెనిమిది లక్షలు అయింది అనుకోండి ఏడు లక్షలు తగ్గింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోయింది అంటే ఐదేళ్ల తర్వాత నేను పెట్టిందే ఉంది ఇది పాసిబుల్ అదే రోజు మార్కెట్ పడ్డది రేషన్ వచ్చింది జాబ్ కోల్పోయారు ఓకే అప్పుడు ఆయన నెలవారీ ఖర్చు ఒక అరవై వేలు ఉంటుంది అరవై వేలు డెబ్బై వేలు ఖర్చు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు జాబ్ పోతే ఇమీడియట్గా కావాల్సింది ఏంటి ఏమీ అక్కర్లా నెలవారీ ఖర్చులు డబ్బులు ఉంటే ఆడ ధైర్యంగా పడుకోవచ్చు ఆయనకు కావాల్సింది ఎంత అరవై వేలే కదా నీ దగ్గర ఎంత ఉంది డబ్బు పద్దెనిమిది లక్షలు ఉంది అరవై వేలు నెలకు తీసుకుంటే సంవత్సరానికి నువ్వు తీసుకునేది ఎంత ఏడు లక్షల ఇరవై వేలు నీ దగ్గర పద్దెనిమిది ఉంటే ఇంచుమించుగా మూడేళ్ళు బ్రతకగలుగుతా జాబు రాకుండా ఎలా బ్రతకోడు అలా ఇక్కడ కాకుండా ఎక్కడైనా పెడితే ఇది అవుతుందా ఇప్పుడు ఎస్ఏపీకి ఎటువంటి కమిట్మెంట్ లేదు మీరు పెడుతున్న అమౌంట్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఆపేయచ్చు క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఎస్ఐపీని పాజ్ కొట్టచ్చు కొన్ని నెలల పాటు అలాగే ఎప్పుడు ఏ అవసరానికైనా ఎంత అండి అంత తీసుకోవచ్చు ఇలా ఉన్న వెసులుబాటు ఇంకెక్కడైనా ఉందా ఎటువంటి వేస్టేజ్లు మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఎగ్జిట్ లోడ్లు ఏమీ లేకుండా తీసుకోవచ్చు వన్ ఇయర్ ఆడితే ఎప్పుడైనా ఎంత అని ఇది ఒక కమిట్మెంట్ కాదు అదే ఒక పాలసీ కడితే నువ్వు కట్టకపోతే టైంకి కట్టేదాన్ని పెంచుకోలేవు కష్టం వచ్చింది తగ్గించుకోలో టైం కట్టకపోతే లేట్ పేమెంట్ అంటాడు ఇక్కడ అదేం లేదు కదా నీకు వద్దా ఆపేసే పెంచుకో తగ్గించుకో నీ అవసరానికి ఎప్పుడైనా ఎంత మార్కైనా తీసి వాడుకో లేదు సార్ మరి మీరు అన్న ఎగ్జాంపుల్లో ఆయన పెట్టింది పద్దెనిమిది ఏముంది సార్ ఏమీ లేదు అది తీసుకుని తింటే అలా అన్నాడు మంచి క్వశ్చన్ కదా ఇరవై ఐదు లక్షలు అయింది మళ్ళీ సన్నగా పడిపోయింది ఇప్పుడు పదహారు లక్షలు అయింది పెట్టింది కూడా లేదు ఐదేళ్ల పాటు నష్టం వచ్చింది కదా సార్ మరి ఇప్పుడు ఎలా సార్ అంటే అప్పుడే దానికి ఎగినెస్ట్గా లోన్ తీసుకోవచ్చు లోన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నువ్వు అసలుని ఏం డిస్టర్బ్ చేయట్లా దాని మీద లోన్ తీసుకొని వాడుకుంటావు మార్కెట్ థర్టీ
ఎనిమిది లక్షలు తీసుకో అటు వడ్డీ కట్టే ఇటు తెలుపు నీలోపు జాబ్ రాదా ఈలోపు మార్కెట్ రికవర్ అవుద్దా అది కూడా ఇంకా టెన్షన్ ఎక్కడ లైఫ్లో టెన్షన్ విల్ ఓన్లీ కమ్ నీ లైవ్లీహుడ్ కంటూ ఒక లిక్విడ్ ఎసెట్ లేకపోతేనే లైఫ్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అది ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం రాదు ఇదే పని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాదు గోల్డ్ కొనుక్కున్న ప్రాబ్లం రాదు ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్ని గోల్డ్ ఉంటాయి లిక్విడిటీ త్వరగా అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏంటంటే దీనికి పొటెన్షియల్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎక్కువ గ్రోత్ ఎక్కువ ఇండియా ఇదే గ్రోయింగ్ ఎక్కడ మాది పెద్ద స్టోరీ మళ్ళీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా మ్యాక్రోలు మైక్రోలు పొటెన్షియల్ ఇవన్నీ వదిలేస్తే మీరు ఎలా చూసినా జీడిపి ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి ది యావరేజ్ ఈక్విటీ ఎర్నింగ్ అంటారు యావరేజ్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్ ఈజ్ జీడిపి ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియా జీడిపి సెవెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత కొట్టినా సిక్స్ ఉంటుంది సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈ థర్టీన్ థర్టీన్ ఎక్కడికి పోదు మీరు మంచి ఫండ్ హౌస్లో పెడితే ఇంకో టూ త్రీ పర్సెంట్ ఆల్ఫా ఇస్తాడు ఫండ్ లాంగ్ రేంజ్లో ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఎక్కడికి పోదు అండ్ అది ఎంత వస్తుంది అనుకోకుండా ప్రతి అవసరానికి ఆదుకుండి ఇలా ఆదుకునేది ఇంకేమన్నా ఉందా ఉంటే చెప్పండి అంటే మళ్ళీ మొత్తం మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా సార్ మీరు చెప్తున్నారు ఏమన్నా అయిపోతే మొత్తం ఒక దాంట్లో పెడితే రిస్క్ కదా అంటే నువ్వు మొత్తం అంటే ఎంత పెడుతున్నావు నీకు ఉన్న ఇల్లు ఉంది కదా అరవై లక్షలు నీకు ఉన్న స్థలం ఉంది కదా ఇది ఎంత పెట్టి నువ్వు పెట్టింది ఇరవై ముప్పై లక్షలే కదా అలా కాదు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏం జస్ట్ ఒక దాంట్లో కాదు కదా ఒక ఫండ్లోకి వెళ్ళి మీరు పోర్ట్ఫోలియో చూస్తే ఎన్ని ఉంటాయి దాంట్లో ఒక హైబ్రిడ్ ఫండ్ పెడితే టెన్ లెవెన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి కమాడిటీస్ ఉంటాయి ఆర్ఐటీస్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉంటాయి ఈక్విటీ స్టాక్స్ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ అగైన్ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ వన్ ఏం చెప్పాలంటే ఒక వన్ ఎసెట్ క్లాస్ కాదు ఇది ఒక బిజినెస్ కాదు కదా మీ దగ్గర ఫార్మా స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఐటీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ ఉన్నాయి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఉన్నాయి కన్జ్యూమర్ ఎఫ్ఎంసిజీ ఉన్నాయి అన్నీ ఉంటాయి కదా వైర్ వరీ ఇట్స్ వెల్ డైవర్సిఫైడ్ మనకంటే తెలివైన వాడు మేనేజ్ చేస్తున్నాడు ఎస్ వాడికి ఎమోషన్ లేదు ఆడి డే ఇన్ డే అవుట్ జాబ్ అదే ఈ మధ్య మొన్న హెచ్డిఎఫ్సి కరెక్షన్ అయింది కదా హెచ్డిఎఫ్సి కరెక్షన్ అయింది కదా అయినప్పుడు అందరు మ్యూచువల్ ఫండ్ మీద రీసెర్చ్ మొదలెట్టేశారు వీళ్ళు ఇంత హోల్డ్ చేశారు ఇంత హోల్డ్ చేశారు ఒక ఫండ్ హౌస్ అసలు హెచ్డిఎఫ్సి హోల్డ్ చేయలే చేయలేదు చేయలేదు ఆ ఫండ్ హౌస్ గొప్పదని చెప్తున్నారు నిజానికి గొప్ప ఫండ్ హౌసే ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయలేదు మరి ఇదే విశ్లేషకులు అదాని పడ్డప్పుడు ఆ ఫండ్ హౌస్ హైయెస్ట్ హోల్డ్ చేస్తుంది అదాని అప్పుడు ఈ ఫండ్ హౌస్ నమ్మొద్దు వీడు అదాని ఎక్కువ హోల్డ్ చేస్తున్నాడు చూసారా ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మనం సో ఎవడి అంటే వాళ్ళకు ఒక ఫండ్ హౌస్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు బట్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆరు అంత పడ్డ లాస్ట్లోకి వెళ్ళలేదు ఈరోజు కొంచెం బెటర్గా చేయగలిగారు విత్ ఇన్ ఫండ్ హౌస్ కూడా ఒక స్టాక్ని ఒక ఫండ్ హౌస్లోనే ఒక ఫండ్ మంది ఒప్పుకోడు ఐఎమ్ నాట్ అ బిలీవర్ ఇన్ దిస్ స్టాక్ అంటాడు డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా యూ కెన్ చూస్ డిఫరెంట్ ఫండ్ హౌస్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ సో ఈ వెసులు బాటు ఎక్కడ ఉంటుంది ఈరోజు ఇది చేయట్లేదు అంటే మార్చవచ్చు ఇప్పుడు ఒక పాలసీ కొన్నా నేను ఈ పాలసీ సరిగా లేదు వేరే పాలసీ మార్చగలుగుతానా లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్లో స్కీమ్ మార్చవచ్చు కదా అమౌంట్ మార్చుకోవచ్చు కదా ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చుకోవచ్చు డేట్ మార్చుకోవచ్చు అమౌంట్ మార్చుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు అసలు ఎక్కడుంది ఇంత వెసులు బాటు అది చూసుకోవాలి అది చూసుకోవాలి పెరుగుతుందా గ్యారంటీగా పెరుగుతుందా పెరుగుతుంది ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ రన్ పెరుగుతుంది సో ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీకి కావాల్సింది ఏంటంటే రేపు నాకు ఇబ్బంది వస్తే నాన్న ఆదుకోవడానికి ఇది ఉంది ఇప్పుడు ఒకటి ఉంటాడు ఏ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు రా మా అన్నయ్య చూసుకుంటాడు అంటాడు ఆడు గాడు అన్నయ్య ధైర్యం ఏ పర్లేదు రా మా అన్నయ్యకి ఇప్పుడు మూడు గంట కొట్టమంటే రెండు లక్షలు కొడతారా నాకేం టెన్షన్ లేదు అంటాడు అది ఎలాగో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ అడుగు ఒక అన్నయ్య మా మామయ్య కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రా కొడతారు అంటాడు అయ్యే అమ్మ ప్రతి మ్యారేజ్ దగ్గర రెండు లక్షలు కొడతారు రా వద్దు అంటే అంటాడు ఆ అవసరంతుడు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ అలా కొడతాను నేను సో ఇది ఒక ధైర్యాన్ని కొనుక్కోవటం ఒక లిక్విడ్ ఎసెట్ కూడా పెట్టుకోవటం ఒక కమిట్మెంట్ లేనిది హెడ్ ఏక్ లేనిది ముప్పై వేలు ఎస్ఐపి కట్టేవాడు ప్రశాంతంగా పడుకుంటాడు ముప్పై వేలు ఈఎంఐ కట్టేవాడు భయంతో పడుకుంటాడు రెండు ఉండాలి అది ఇది ఉంటే హ్యాపీ అది ఇది రెండు ఉంటే నో ప్రాబ్లం రేపు ఇబ్బంది వచ్చింది అది కడుతుంది నీకు ఫుడ్ పెడుతుంది కానీ ఓన్లీ ఈఎంఐలు ఉంటే రేపు ఇబ్బంది వస్తే కష్టం సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్కి
యాక్చువల్గా ఈక్విడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిది అలకేషను హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నీ దగ్గర ఉన్న వంద ఉంటే నడుపు ఎలా పెడతావు అని అడుగుతున్నారు కదా ఎలా పెడతారంటే ఇది ఎవరిని పెట్టమని చెప్పట్లేదు దిస్ ఇస్ ది పీక్ కన్వెక్షన్ లెవెల్ ఉన్న ఫండ్ మేనేజర్లు చెప్పింది అట్ ఎ పర్సనల్ ఇంట్రాక్షన్ నాట్ ఆన్ కెమెరా నాట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఏం చేస్తారంటే ఒక వ్యక్తి పూర్తి నమ్మకం వచ్చేసింది గుడ్డిగా నమ్మే అంత వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఒకసారి మార్కెట్ పడుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎవరికి తెలియదు కదా పడిపోయింది ఇంకా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పడితే ఇంకా పడదు కదా ఫార్టీ పడ్డప్పుడు ఏం చేస్తాడు అప్పటి దాకా వీడిది ఒక రెండు కోట్లు ఉంది రెండు కోట్లు కాస్త తగ్గి కోటి ఇరవై లక్షలు అయిపోయింది మార్కెట్ ఫార్టీ పడ్డది ఇంక ఎట్టి బస్సులో లేస్తాను అర్థమైంది కదా టెన్ ట్వంటీలో అర్థం కాదు కానీ థర్టీ ఫార్టీ ఈజ్ పీక్ ఇంకా అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా వీ నో ఇంత పడ్డది అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో రికవర్ అట్లీస్ట్ రికవర్ అయింది ప్రాఫిట్స్ రాకపోయినా అసలు గెలిపోద్ది అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈ ఉన్న కోటి ఇరవై ఉంది కదా రెండు కోట్లు ఈ కోటి ఇరవై మీద లోన్ తీసుకుంటాడు ఒక అరవై డెబ్బై లక్షల లోన్ వస్తుంది కదా ఈ డెబ్బై ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తాడు అంటే ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ ఇన్ ఈక్విటీ ఈజ్ వాట్ మోర్ దెన్ వాట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎందుకంటే ఒక నమ్మకం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో అలాగో రికవర్ అయింది రికవర్ అయితే పెట్టింది మొదటికి వస్తుంది ఈ కొత్తగా పెట్టింది ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరుగు అది రికవరీ అది పో పోగొట్టుకున్న ఫార్టీ రికవరీ బట్ కొత్తగా పెట్టింది ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఎక్కడ పెరగదు కదా వన్ ఇయర్లో ఫార్టీ ఇలా వాడతారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ డే వన్ ఎవ్వర్ ఇది చేయొద్దు బియాండ్ అ పాయింట్ మీరు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఒక డీసెంట్ మనీ పెట్టిన వాళ్ళకి ఇది చాలా ఈజీ ఇది పెట్టా కూడా అడేం కంగారు పడ్డు కానీ ఫస్ట్ టైం పెట్టేవాడికి ఏమని చెప్తే ఆ నిద్రపడ్డది ఈలో బీపీ వస్తే డయాబెటీస్ పోతాడు బియాండ్ అ పాయింట్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక ఒక డీసెంట్ మనీతో ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవాలి ఎస్ఐపిలో అటు ఇటు కానీ మెట్టం మనీ పెట్టడం దండగా ఉపయోగం లేదు ఒక పనికి వచ్చే మనీ పెట్టం జీతాలు పెద్దగా ఉంటాయి పదివేలు చేస్తున్నా పదిహేను వేలు చేస్తున్నా పాతిక వేలు చేస్తున్నా దేనికి చేస్తున్నా పాతిక వేలు దేనికి వస్తుంది చెప్పు దేనికి వస్తుంది నీ కొడుకు సిక్స్త్ క్లాసు అవును సార్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంక ఎన్ని ఇయర్స్లో హైయర్ ఎడ్యుకేషను ఇంకేముంది సార్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కదా ఎక్కడ పంపిస్తావు సార్ ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ పంపిద్దాం అనుకున్నాను సార్ ఎంత మణిపాల్ యూనివర్సిటీ మా మా వదిన గారు అబ్బాయికి ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు అయింది మరి మీ వాడికి ఎంత అయింది అరవై లక్షలు అవుతుంది సార్ అవుతుంది కదా మరి ఈ పాతిక వేలు వేసే అరవై లక్షలు అయిద్దా కాదా సార్ అంటే ఎట్లా అయిద్దా నువ్వు పెట్టేది ఎంత రెండున్నర లక్షలు సంవత్సరానికి ఆరేళ్ళు పెడితే ఎంత అది పదిహేను లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఏవో నలభై అయిపోద్దా మా అంటే ఇరవై అయింది సరిపోదు కదా అది గుర్తించు నువ్వు ఎందుకు పెడుతున్నావు ఎంత కావాలి దానికి పెట్టు ఇలా అన్ని పెట్టే క్రమంలో ఒక ఎస్ఐ పిప్పి బాబు ఎడ్యుకేషన్కి పాప ఎడ్యుకేషన్కి మ్యారేజ్కి రిటైర్మెంట్కి ఇవన్నీ నీకు నీకు నాకు మధ్యనే నువ్వేం ఫండ్ హౌస్ చెప్పట్లేదు ఎందుకు పెడుతున్నావు రేపు ఉద్యోగం పోతే ఇవన్నీ తీసుకుంది నేను ఈరోజు ఫుడ్ లేకపోతే ఫ్యూచర్లో బిర్యానీ గురించి ఆగం కదా మొత్తం తీసుకొని తిను అది దట్ ఈస్ లిక్విడిటీ ఎంత ఎక్కువ పెడితే అంత ధైర్యంగా పడుకో మ్యూచువల్ ఫండ్లో కోటి రూపాయలు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నా దగ్గరే ఉన్నారు ఎవరికీ భయం లేదు ఉద్యోగం పోయిందంటే నేను వెంటనే మంచి వెకేషన్ ప్లాన్ చెప్పేస్తా నిన్న కూడా పంపా ఒక వ్యక్తిని త్రీ డేస్ బ్యాక్ సార్ ఇలా అయింది సార్ అన్నాడు నేను అన్న కాడీలే క్రూజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది బుక్ చేసుకో చాలా బాగుంటుంది త్రీ డేస్ నేను వెళ్ళి వచ్చాను ఆ క్రూజ్లో వాడు నీకు వైఫై వేస్తాడు నేర్పించుకోకు ఉన్న ప్రశాంత్ ఎందుకు పోటుకుంటావు పిల్లలతో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసే క్రూజ్లోకి వెళ్ళిపో త్రీ డేస్ టూ నైట్స్ ఉంటుంది హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేసే నువ్వు బాగుంటుంది అని చెప్పా సార్ ఎంత అయింది సార్ అన్నాడు నా ఇన్వాయిస్ ఇచ్చా ఎంతో లేదు సార్ చాలా తక్కువ అంతేనా సార్ అంతే ప్రశాంతంగా మూడు రోజులు తర్వాత ఆలోచిద్దావా అన్న నేను అంటే సర్చ్ చేసి సార్ ఇమీడియట్గా బుక్ చేస్తే రేట్ ఎక్కువ ఉంది సార్ మీరు లేట్గా బుక్ చేస్తే తక్కువ అరే ఎక్కువ తక్కువ ఏంటి నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కాదు ఎక్కువ తక్కువ సరిగా మార్కెట్ ఒక రోజు లెగిస్తే వస్తుంది మీకు లక్ష రూపాయలు ఏ కొట్టన్న కొట్టేసాడు రెడీ అయిపోయాడు నెక్స్ట్ ఫ్రైడే పోదాం అని ఈలోపు మళ్ళీ కంపెనీ నుంచి సార్ మీకు ఐజేపీ పెట్టుకోవచ్చు ఐజేపీలో మీకు అని చెప్పారంట సార్ మన ఐజేపీలో మళ్ళీ వేరే పోస్ట్ ఇస్తున్నారు సార్ మనం ఏమి ఈ నోటీస్ ఫీడ్లోనే ఐజేపీలో వచ్చేస్తాం సార్ అన్న అలానే నువ్వు టూర్ మానేస్తావా నో జాబ్ పోతే వెకేషన్కి వెళ్ళు టూర్కి వెళ్ళు ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అది ఎప్పుడు అవుతుంది విని హ్యావ్ లిక్విడ్ అసెట్ దట్స్ వాట్ ఎంత ఎక్కువ అమౌంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు పెడితే అంత ప